గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఎస్టిఎక్స్ సారీ గాంధీనగర్ నిఫ్టీ గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ఈ మార్నింగ్ మనకు పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ను సూచిస్తోంది లాస్ట్ నైట్ యుఎస్ మార్కెట్స్ తమ విన్నింగ్ స్ట్రీక్ను కొనసాగిస్తూ క్లోజ్ అయ్యాయి డౌజోన్స్ వరుసగా రెండో నెల లాభాలతో ముగిసింది బట్ ముఖ్యంగా బ్రాడర్ మార్కెట్స్ అక్కడ కూడా మన మార్కెట్స్ లాగానే బ్రాడర్ మార్కెట్స్లో అతి చక్కటి ర్యాలీ గమనిస్తున్నాం యుఎస్లో రసల్ టూ థౌజండ్ ఈ ఇండెక్స్ జూలై నెలలో సిక్స్ పర్సెంట్ లాభంతో క్లోజ్ అయింది వర్సెస్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ త్రీ పర్సెంటే లాభపడినప్పటికీ కూడా సో మన మార్కెట్స్లో కూడా నిన్న నిఫ్టీ హై పాయింట్ ఆఫ్ ది డే దగ్గర క్లోజ్ అయింది బ్రెడ్త్ చాలా చాలా పాజిటివ్గా ఉంది నిఫ్టీ సుమారుగా పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాభంతో క్లోజ్ అయితే స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ ఇండిసెస్ పాయింట్ నైన్ టు వన్ పర్సెంట్ లాభంతో క్లోజ్ కావడం అనేది చూసాం మనం సో ఒక స్ట్రాంగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఫ్రమ్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ మనం ప్రతిరోజు మాట్లాడుకుంటున్నాం అంశమే ఆటో సేల్స్ నెంబర్స్ వస్తాయి ఇవాళ అది ఒక క్యూ కాబోతోంది అలాగే మారుతి సుజుకి రిజల్ట్స్ వచ్చాయి మారుతి సుజుకి ఇప్పుడు సుజుకి మోటార్ గుజరాత్లో స్టేక్ కంప్లీట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్టేక్ కొనాలని కూడా నిర్ణయం తీసుకుంది రిజల్ట్ కూడా మిక్స్డ్గా వచ్చింది కొంత క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మార్జిన్స్ కొద్దిగా వీక్ అయ్యాయి అండ్ ఈ ఎక్విజిషన్ కారణంగా క్యాష్ అవుట్గా ఉంటుంది కాబట్టి మార్కెట్ ఏ విధంగా చూస్తుంది రిజల్ట్ అనేది చూద్దాం అదర్వైజ్ మనం ప్రతిరోజు మాట్లాడుకుంటున్నట్లే ప్రస్తుతానికి నిఫ్టీకి సంబంధించి ఒక నాయకత్వ లేమి అనేది కొనసాగుతోంది నేను అఫ్కోర్స్ టెక్నికల్ బౌన్స్ బ్యాక్ అనేది మనం చూసాం ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గర బౌన్స్ బ్యాక్ కావడం అనేది అండ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఈ మధ్యలో నిఫ్టీకి ఒక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది సో నిన్న కూడా మనం లోవర్ లెవెల్ ఏదైతే చూసామో నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ నైంటీ సెవెన్ అక్కడ నుంచి నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఆల్మోస్ట్ హై పాయింట్ ఆఫ్ ది డే దగ్గర క్లోజ్ కావడం చూసాం సో ఫ్రైడే రోజు కూడా మనం నైన్టీన్ ఫైవ్ సిక్స్టీ త్రీ నుంచి సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ వరకు వెళ్ళడం చూసాం సో ఇది ఒక ట్రెండింగ్ మూవ్గా మనం తీసుకోవచ్చు కాబట్టి ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ది సిరీస్ ట్వంటీ ఎయిత్ జూలై నైన్టీన్ ఫైవ్ సిక్స్టీ త్రీ స్టాప్ లాస్గా పెట్టుకొని ట్రేడింగ్ పొజిషన్స్ లాంగ్ పొజిషన్స్ తీసుకోవడానికి అనుకూలంగా కనిపిస్తుంది ప్రస్తుత సిచ్యువేషన్ అండ్ కార్పొరేట్ సెక్టర్ రకరకాల పెద్ద అతి పెద్ద మూవ్స్తో ముందుకెళ్తోంది మనం చూస్తున్న చాలా కంపెనీలకి ముఖ్యంగా ఎనర్జీ సెక్టర్లో కంపెనీలకి రైల్వే సెక్టర్లో కంపెనీలకి భారీగా ఆర్డర్స్ రావడం అనేది మనం కంటిన్యూ అవుతోంది నన్ను కూడా మనం మార్నింగ్ షోలో మాట్లాడుకున్న పవర్ మెక్ ఈ కంపెనీకి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్ కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది థర్టీ థౌజండ్ క్రోర్స్ వర్త్ ఆర్డర్ సో అఫ్కోర్స్ స్ప్రెడ్ ఓవర్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ కానీ ఇంత పెద్ద ఆర్డర్స్ రావడం అనేది కార్పొరేట్ సెక్టర్లో అరుదుగా జరుగుతోంది జరిగేది ఇప్పుడు తరచుగా జరుగుతోంది అది మనం గమనించాల్సిన అంశం సో చాలా కీలకమైన ఆర్డర్స్ని కంపెనీలు చేజిక్కించుకుంటున్నాయి ఎన్నింగ్ సీజన్లో కూడా అది కొంతవరకు రిఫ్లెక్ట్ అయింది ఇప్పటికే మనం ఆర్విఎన్ఎల్ ఓఎఫ్ఎస్ నేను కంటిన్యూ అవుతోంది న్యూ ఆర్డర్స్ చేజిక్కించుకుంది ఆర్విఎన్ఎల్ కూడా అలాగే పవర్ గ్రిడ్ వన్ ఇస్ టు త్రీ బోనస్ రాబోతోంది కేఈఐ ఇండస్ట్రీస్ గుడ్ నెంబర్స్ వచ్చాయి జేబిఎం మాటో కేఓ నెంబర్స్ బాగా వచ్చాయి పాజిటివ్గా వచ్చాయి ఫండ్ రైజింగ్ కూడా కంపెనీ చేయబోతోంది బట్ కేన్స్ టెక్నాలజీ ఇండియా పెస్టిసైడ్స్ వీటిల్లో కొంత మనం నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ అనేది చూస్తాం ఇలా కొద్దిగా మిక్స్డ్గా కంటిన్యూ అవుతుంది బట్ మెజారిటీ రిజల్ట్స్ పాజిటివ్గానే వస్తున్నాయి మనం ఇప్పటిదాకా వచ్చిన రిజల్ట్స్ ట్రెండ్ని బట్టి చూస్తే సో ఇప్పుడు ఇక ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఉంది ఈరోజు ఆఫ్ కోర్స్ సో అక్కడ దానికి సంబంధించిన మూవ్స్ అనేది మనం గమనిస్తాం మేబీ ట్వంటీ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ టు ట్వంటీ థౌజండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ మధ్యలో రేంజ్ బౌండ్గా ఫిన్ నిఫ్టీ కదలాడే అవకాశాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి బట్ నిఫ్టీ మాత్రం లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్లో నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ త్రీ నుంచి నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ సెవెన్ మూడు వందల పాయింట్ల నేరో రేంజ్లో కదిలింది సో ఈ నేరో రేంజ్ నుంచి బయటపడే అవకాశాలు ఉన్నాయంటే చూడాలి ఇవాళ కూడా ఒక స్ట్రాంగ్ మూవ్ కనుక మనం చూస్తే జూలై ఇరవైన మనం చూసిన నైన్టీన్ థౌజండ్ నైన్ నైంటీ వన్ ఈ లెవెల్ నుంచి అధిగమించి మేబీ ట్వంటీ థౌజండ్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అలాగే ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ కూడా ఆగస్టులో వెళ్ళే అవకాశాలు లేకపోలేదు కాకపోతే జూలైలో ఉన్నంత కాన్ఫిడెంట్గా మనం చెప్పలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ ధోరణిలో మార్పు వచ్చింది మూడు రోజులుగా వాళ్ళు వరుసగా అమ్ముతూ వస్తున్నారు జూల
ఒక విధంగా మంచిదే షార్ట్స్ క్రియేట్ అయితే మళ్ళీ తర్వాత షార్ట్ కవరింగ్ వచ్చి ర్యాలీ వస్తుంది కానీ ఎందుకు అమ్ముతున్నారు అనేది కూడా మనం ఒకసారి చూడాలి మేబీ దే ఆర్ విత్డ్రాయింగ్ ఫండ్సా ఏదైనా చైనా లాంటి కంట్రీస్కి వెళుతున్నారా ఎందుకంటే చైనాలో మళ్ళీ రీ ఎంట్రీ ట్రేడ్ అనేది జరుగుతుంది అక్కడ ఒక స్టిమ్లెస్ ప్రకటించారు ఈ స్టిమ్లెస్ ప్రకటిస్తే నార్మల్గా మెటల్ కంపెనీస్కి ఇది ఒక అనుకూలమైన పరిణామం మెటల్ స్టాక్స్లో బహుశా మనం కొద్దిగా లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్గా కొద్దిగా పెరగటం కూడా చూసాం ఆఫ్ కోర్స్ మెటల్స్ ఈజ్ నెవర్ ఏ వెల్త్ క్రియేటర్ అండి మెటల్స్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎ సైక్లికల్ ట్రేడ్ అంతే ఒక ట్యాక్టికల్ ట్రేడ్ ట్రేడింగ్ కోసమే పనికి వస్తాయి మెటల్ స్టాక్స్ అవి మన కోర్ట్ ఫో కోర్ పోర్ట్ఫోలియోస్లో పడేసి వాయిదేళ్ళు కూర్చుంటామంటే ఈలో డమాలం అంటుంది ఎక్కడో చోట సైకిల్ రివర్స్ అయిపోయి కాబట్టి కమాటీ స్టాక్స్కి ఇప్పుడు ఎందుకంటే ప్రైసెస్ అన్నీ పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి కమాటీ స్టాక్స్కి ఒక మంచి డిమాండ్ ఉంది ఇంక్లూడింగ్ మెటల్స్ సో చైనా ఫ్యాక్టర్ అనేది మరికొంత పనిచేసే అవకాశం చైనా స్టిమ్యులస్ అనే అంశం బట్ ఆల్ సెడ్ అండ్ డన్ ఇండియా ఈజ్ ది ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీ ఇన్ ది వరల్డ్ అండి నిన్న కూడా మనం చూసాం బిఎస్సి మార్కెట్ క్యాప్ న్యూ హైస్ వచ్చేసింది మళ్ళీ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ ట్రిలియన్ రూపీస్ మన మార్కెట్ క్యాప్ నిన్న క్లోజింగ్ సమయానికి బిఎస్సి మార్కెట్ క్యాప్ అండ్ వరుసగా ఆరో నెల జూలై నెల మనకు విన్నింగ్ రన్ అనేది కంటిన్యూ అయింది బ్రాడర్ మార్కెట్స్ బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి జూలైలో ఆగస్టులో మనం ప్రవేశించాం కాబట్టి ఒకసారి జూలై ట్రెండ్ చూస్తే ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ మార్చి నుంచి వన్ పాయింట్ సిక్స్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేశారు నెట్ ఫిగర్స్ అఫ్ కోర్స్ లాస్ట్ త్రీ డేస్గా అమ్ముతున్నారు కూడా బట్ స్టిల్ అండ్ సెక్టరల్గా మనం చూస్తే జూలైలో మీడియా స్టాక్స్ బాగా పెరిగాయి పిఎస్వి బ్యాంక్స్ బాగా పెరిగాయి ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ రియల్టీ ఫార్మా మెటల్ ఇవి బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్న సెక్టర్స్ జూలైలో బట్ లగాడ్స్ ఏంటి ఎఫ్ఎంసిజి ఐటీ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ బ్యాంక్స్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ సో ఈ నెలలో బ్యాంక్స్ వైఖరిలో ఏమైనా బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ వైఖరిలో ఏమైనా మార్పు వస్తుందా ఎందుకంటే ఇక మనకు రిజల్ట్స్ సీజన్ దాదాపుగా అయిపోయింది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కావచ్చు ఐసీఐసీ బ్యాంక్ కావచ్చు వీటికి ఉన్న అన్సర్టెంటీ అంతా తొలగిపోయింది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్లోనూ అన్సర్టెంటీ తొలగిపోయింది టాటా మోటార్స్లో కూడా తొలగిపోయింది సో ఇక అన్సర్టెంటీ ఎక్కడా లేదు కానీ పెర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ మాత్రం ఈ స్టాక్స్లో మనం అప్ మూవ్స్ లేవు ఇది గమనించాల్సిన అంశం సో ఈ స్టాక్స్లో ఏదో ఒక స్టాక్ లేదా ఐటీసీ ఇటువంటి స్టాక్స్లో ఏదో ఒక స్టాక్ లీడర్షిప్ రోల్ తీసుకొని ఒకటో రెండో స్టాక్స్ ముందుకు వెళ్తేనే మనం మార్కెట్లో అప్ మూవ్ చూడగలుగుతాం లేకపోతే ఆగస్ట్ విల్ బీ ఏ కన్సాలిడేటింగ్ మంత్ ఎల్లిస్తూ మాట్లాడదాం సో కుటుంబరావు ఏ విధంగా చూస్తున్నారు మార్కెట్ ట్రెండ్ని ఇప్పుడున్న ఆగస్టు నెల ఈరోజు నుంచి అధికారికంగా ప్రారంభమవుతోంది సో ఆగస్ట్ సిరీస్ సంబంధించి ఎటువంటి మూవ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ టూ సెషన్స్ అయిపోయినాయండి ఈ సిరీస్ లో శుక్రవారం సోమవారం కూడా ఉందన్నమాట అయితే లాస్ట్ టైం థర్స్డే నాడు అయిన రోల్ ఓవర్స్ ని బట్టి నిన్న ఏదైతే మనం విశ్లేషణ చేస్తాం దానికి అనుగుణంగానే అనమాట నిన్న మార్కెట్స్ బిహేవ్ చేయడం కూడా చూసాం ఎందుకంటే ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ లో చాలా వరకు రోల్ ఓవర్స్ ఎక్కడైతే అగ్రెసివ్ గా అయినాయో ఆ స్టాక్స్ లోనే మూవ్మెంట్ కూడా వచ్చింది లైక్ పిఎస్యూ స్టాక్స్ అనమాట ఎన్టీపీసీ పవర్ గ్రిడ్ ఓఎన్జిసి ఇవన్నీ కూడా పెరగటం అదే విధంగా మెటల్ స్టాక్స్ కూడా నిన్న పెరగటం హిందాల్కో టాటా స్టీల్ ఇవన్నీ కూడా మనం చూసాం కాబట్టి నథింగ్ సర్ప్రైజ్ యాక్చువల్ గా నిన్న మూవ్ మాత్రం మోడెస్ట్ గా అనమాట ఇన్ లైన్ విత్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే ఇటు కాస్త ఫోన్ ట్రెండ్ అండర్ టోన్ ఇంప్రూవ్ అయింది కాబట్టి నిఫ్టీ మాత్రం నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గరికి పెయిన్ పాయింట్ మూవ్ అయింది అని చెప్పేసి అని అనాలి ఆప్షన్స్ ని బట్టి చూస్తా ఉంటే ఇప్పుడు నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ షుడ్ బి ది సపోర్ట్ లెవెల్ అయితే కాల్స్ ఎక్కడ ఎక్యుములేట్ అయి ఉన్నాయి ఎక్కువగా అంటే కనుక నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఆ తర్వాత ఆల్ ది వే ట్వంటీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర సెకండ్ హైయెస్ట్ కాల్స్ పొజిషన్ కాబట్టి ఏంటంటే నిఫ్టీ ట్వంటీ థౌసండ్ అటెంప్ట్ చేస్తుందా ట్వంటీ థౌసండ్ అటెంప్ట్ చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ట్వంటీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు వెళ్లే సూచనలు అయితే కనిపిస్తుంది యాస్ ఆఫ్ నో పొజిషన్స్ అని బట్టి అయితే కదా అదే కనుక పుట్స్ కూడా మనం కేర్ఫుల్ గా చూస్తే నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గర బాగా ఎక్యుములేట్ అయ్యాయి నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కనుక బ్రీచ్ అయితే మేబీ యాస్ లో యాస్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కూడా వెళ్లే పాసిబిలిటీ ఉంది అది కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలి అయితే ఆ ఇష్యూస్ పక్కన పెడితే కొన్ని మ్యాక్రో ఫ్యాక్టర్స్ మార్కెట్ కనుకూలంగా లేవు లైక్ అదర్ ఎసెట్ క్లాసెస్ లో చూస్తున్నాం గోల్డ్ ఫోర్ మంత్ హైక్
అయితే స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ మాత్రం తగ్గట్లేదు స్టాక్స్ లో ఆల్రెడీ టూ డేస్ ట్రేడింగ్ అయినా కూడా రెండు స్టాక్స్ ఎఫ్ అండ్ లో బ్యాన్ చేయిపోయింది ఇండియా పుల్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ పెరమల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కాబట్టి చూడాలి అనే స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివ్ లో మోర్ స్టాక్స్ బ్యాన్ కెళ్తే కనుక నేను అనుకుంటాం కాస్త యాక్టివిటీ అక్కడ తగ్గి ఎఫ్ అండ్ లో ఏదైతే కనుక కంటిన్యూస్ గా గత మూడు నెలల నుంచి చూస్తున్నామో స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ లో హైట్ అండ్ యాక్టివిటీ హైట్ అండ్ యాక్టివిటీ అక్కడే ఉండొచ్చు మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ లో అని చెప్పేసి అని అనుకుంటాం యాజ్ యూజువల్ నిన్న కొత్త కొత్త స్టాక్స్ వచ్చినాయి కాస్త డెడ్ అనుకున్న స్టాక్స్ లో కూడా హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ అయినాయి లైక్ భాగ్యనగర్ ఇండియా అవనేయండి ఆరో గ్రెనైట్ అవనేయండి ఈవెన్ పైనీర్ ఎంబ్రాయిడరీస్ అవనేయండి ఇవన్నీ పడుకుంటుపోయినాయి అనుకున్నాం స్టాక్స్ అలాంటి అన్ని కూడా పెరిగినాయి నిన్న ఎనివేర్ ఫ్రమ్ త్రీ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ కూడా పెరిగినాయి ఆర్పీజీ వెంచర్స్ ఒకటి ఎస్టీఎల్ హోల్డింగ్స్ ఒకటి మాత్రం డెఫినెట్లీ స్ట్రాంగ్ మూవ్స్ చేసిన రిజల్ట్ తర్వాత అనమాట ఈవెన్ నోసిల్ మైతాన్ ఎలాయిస్ ఇవన్నీ కూడా బాగా పర్ఫామ్ చేయటం చూసాం మనం ఆఫ్టర్ వెరీ లాంగ్ టైం జిఓసిఎల్ కార్పొరేషన్ కూడా ఎప్పుడు డల్ గా ఉండేది అలాంటిది అనమాట హ్యూజ్ యాక్టివిటీ తోటి అనమాట నిన్న దాదాపు ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ కూడా పెరగటం ఎంఎం ఫోర్జింగ్స్ ఏదైతే క్యాస్టింగ్స్ ఫోర్జింగ్స్ కంపెనీస్ మనం రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నాము ఆటోమొబైల్ భూమ్ కి కరాల్ రీగాన్ అనమాట యాన్సిలరీగా ఇవన్నీ బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి అని చెప్పేసి అని నిన్న ఇటు ఎంఎం ఫోర్జింగ్ అవనండి నెల్ క్యాస్ట్ అవనండి వీటన్నిట్లో కూడా మంచి మూవ్స్ చూసాం కేర్ఫుల్ గా అట్లా ఇంకా స్టాక్ పికింగ్ చేస్తే డీసెంట్ రిటర్న్స్ వచ్చే పాసిబిలిటీ కూడా ఉందని క్లియర్ గా తెలుస్తాం అయితే ఇటు ఎఫ్ అండ్ లో ట్రేడ్ సెటప్ కనుక మనం కేర్ఫుల్ గా చూసాం అనుకోండి హై డెలివరీస్ ఎక్కడవుతున్నాయి అని చూస్తే హిందుస్థాన్ యూనిలివరు ఇన్ఫోసిస్ గాడ్రేజ్ కన్సూమర్ ఎం అండ్ ఎం అల్ట్రాటెక్ హీట్ లో బాగా స్ట్రాంగ్ డెలివరీ వాల్యూమ్స్ అయ్యి స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్స్ కూడా పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ డెల్టా కార్పు అండ్ హిందుస్థాన్ కాపర్ నిన్న స్పెక్టాక్యులర్ మూవ్ చేసింది టెన్ పర్సెంట్ అనమాట డల్ గా ఉండే ఎఫ్ అండ్ లో మెటల్ స్టాక్ అనమాట మెటల్ స్టాక్స్ లో ఓవరాల్ గా నేను అనుకోవటం ఇదే ఏ మూవ్స్ అయితే కనుక హిందుస్థాన్ కాపర్ చేసిందో ఇలాంటి మూవ్స్ రేపు నేషనల్ అల్లిమున్యమో లేకపోతే హిందాల్ కొనో లేకపోతే ఇంకా అదర్ మెటల్ స్టాక్స్ లో కూడా రూల్ అవుట్ చేయలేం కాబట్టి ఒకసారి అనమాట అండర్ వెయిటేజ్ ఉన్న మెటల్ స్టాక్స్ లో ఈవెన్ వెయిటేజ్ లెవెల్ చేద్దాం అని చెప్పేసి అని బయింగ్ వస్తే ఈ షార్ప్ మూవ్స్ ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి అని అర్థం చేసుకోవాలి ఈవెన్ ఆస్ట్రాలు గెయిలు ఇండియా సిమెంట్ లో కూడా నిన్న స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్స్ బిల్డ్ అయ్యి అదే అన్వైండింగ్ అయిందా కాస్త పొజిషన్స్ తగ్గించుకున్నారా మార్కెట్ వ్యాల్యూలో అంటే కనుక ఈ మధ్య బాగా పెరిగిన సింజిన్ జైడస్ లైఫ్ నారికో లాల్ పాత్ ల్యాబ్స్ ఎక్సైడ్ ఇండస్ట్రీస్ వీటన్నిట్లో కూడా కాస్త పొజిషన్స్ తగ్గించుకున్నారు ఫ్రెష్ షార్ట్స్ ఎక్కడ బిల్డప్ అయినాయి అని చూస్తే ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్స్ పిరమల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ దివీస్ ల్యాబ్ యూపీఎల్ ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ యూపీఎల్ చూసాం వీక్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చింది దాంతో ఫ్రెష్ సెల్లింగ్ వచ్చింది అండ్ పిరమల్ పిరమల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కూడా పోస్ట్ రిజల్ట్స్ అనమాట షార్ప్ సెల్లింగ్ రావటం చూసాం దాదాపు సెవెన్ పర్సెంట్ పైన నిన్న కరెక్ట్ అవటం కూడా చూసాం కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా వీటిలో చూడమంటాను అయితే షార్ట్ కవరింగ్ ఎక్కడ వచ్చింది పర్టికులర్ గా స్పెక్టాక్యులర్ షార్ట్ కవరింగ్ ఒకటి కనిపించింది అంటే కనుక మన ఏపీ బే హైదరాబాద్ బేస్డ్ లారస్ ల్యాబ్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ మూవ్ నిన్న మార్నింగ్ త్రీ ఫార్టీ నుంచి అనమాట హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ తో నేను కౌంటర్ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను ఎవరో సింగిల్ బయర్ హెస్ టేకెన్ హ్యాస్ హైయెస్ట్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్ షేర్స్ కూడా అనమాట ఎఫ్ అండ్ ఓలో ఎందుకంటే థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ అట్లా లాట్ సైజెస్ కూడా అక్యుములేట్ చేసి పొజిషన్స్ కవర్ చేశారు అయితే చూడాలి ఇక్కడ నుంచి ఎట్లా మూవ్ అవుతుంది నన్ను ఆల్రెడీ త్రీ సిక్స్టీ వస్తారు అటెంప్ట్ చేసింది రీసెంట్ హై క్రాస్ అయితే కనుక వర్స్ట్ అయిపోయింది అండ్ పీపుల్ హు ఆర్ బయింగ్ ఆర్ మార్కెట్ నో సంథింగ్ ఎల్స్ అనమాట ఎందుకంటే ఈసారి త్రీ ఫార్టీ కిందకి వెళ్ళ రిజల్ట్స్ తర్వాత అది అబ్జర్వ్ చేయాల్సి అదే మొమెంటం కంటిన్యూ అయ్యి షార్ట్ కవరింగ్ తోటి పెరిగినాయి అంటే ఎన్టీపీసీ అతులు ఈవెన్ జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ కూడా అనమాట అబ్జర్వ్ చేయాలి అయితే ఓవరాల్ గా మార్కెట్ లో మాత్రం ఎక్కువగా హండ్రెడ్ టోన్ బుల్లిష్ గా ఉంది బట్ బి గ్రూప్ యాక్టివిటీనే ఎక్కువ ఉంది అంటే స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ లోనే ఎక్కువగా ఉంది కాస్త అప్రమత్తత ఎఫ్ అండ్ ఓ స్టాక్స్ లోను ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ లో అయితే క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా సెక్టార్ వైజ్ మెటల్స్ బాగున్నాయి ఫార్మా పాకెట
నెక్స్ట్ వన్ వీక్ కూడా వాళ్ళ మూవ్స్ అబ్జర్వ్ చేయడమే ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి కూడా అంటాను పోర్ట్ఫోలియో రీషఫ్లింగ్ కి ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ టైం కూడా ఓకే సో రిజల్ట్స్ లో మనకు హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీ కార్యక్రమంలో ఎక్కువగా నేను ముఖ్యంగా ప్రస్తావించిన కంపెనీ క్యాప్స్టన్ సర్వీసెస్ నిన్న రిజల్ట్స్ వచ్చాయి రిజల్ట్స్ అనుకున్న విధంగానే మెరుగ్గా వచ్చాయి మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేసిందని చెప్పాలి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ కంపెనీ ఇక్కడ నుంచి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గ్యాలప్ ఈ లాస్ట్ క్వార్టర్ జస్ట్ ఈజ్ ఏ బిగినింగ్ ఇక్కడ నుంచి మంచి రిజల్ట్స్ని కంపెనీ కొనసాగించబోతోంది లాస్ట్ క్వార్టర్లో హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ క్రోర్స్ టర్న్ ఓవర్ మీద టూ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ని కంపెనీ ఆర్జించడం చూసాం సో అంత ముందు సంవత్సరంతో కంపేర్ చేస్తే లాస్ట్ ఇయర్ క్యూంతో కంపేర్ చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది టర్న్ ఓవర్ అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆల్మోస్ట్ డబుల్ అయింది అంత ముందు సంవత్సరంలో వన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ క్రోర్స్ ఉన్నది కాస్త ఇప్పుడు టూ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ క్రోర్స్ అయింది మోర్ దాన్ డబుల్ అయింది సో ఫుల్ ఇయర్ ఈపీఎస్ లాస్ట్ ఇయర్ ఫైవ్ రూపీస్ అయితే ఈ ఏడాది మొదటి క్వార్టర్లోనే టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ రూపీస్ ఈపీఎస్ చిన్న ఈక్విటీ టెన్ పా టెన్ క్రోర్సే ఈక్విటీ కాబట్టి మంచి ఈపీఎస్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది అండ్ ఫుల్ ఇయర్కి మేబీ ది ఈపీఎస్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి ఎనీవేర్ బిట్వీన్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ రూపీస్ సో అది కనుక జరిగితే స్టాక్ ప్రైస్ కూడా చక్కటి అప్ మూవ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది బట్ అఫ్ కోర్స్ ఇదంతా కూడా ఊహాగానం మాత్రమే నెంబర్స్ అసలైన నెంబర్స్ వచ్చినప్పుడే మనం కరెక్ట్ ఫీచర్ తెలుసుకోగలుగుతాం బట్ కంపెనీ ఈజ్ ఆన్ ది రైట్ ట్రాక్ నిన్న స్టాక్ కూడా ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్పర్ సర్క్యూట్ దగ్గర ఫ్రీజ్ కావడం చూసాం బ్రేక్ తీస్తున్నాం బ్రేక్ తర్వాత రాజేంద్ర గారితో మాట్లాడదాం దిల్ టీఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం సో రాజేంద్ర గారు ఫిన్నిట్రీ ఎక్స్పైరీ డే ఇవాళ చూస్డే ఏ విధంగా ట్రేడింగ్ మొదలెట్టాలి తీసుకుంటాం చూస్తున్నామండి సో నా ఉద్దేశంలో ప్రాబ్లీ ర్యాలీ మైట్ కంటిన్యూ ఇక్కడ నుంచి కూడా మేబీ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ సెవెన్ దగ్గర ఆగే ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఇక్కడ నుంచి కూడా ఒక వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ పాయింట్స్ అప్ సైడ్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది దట్ విల్ బికమ్ ఏ రెస్టెన్స్ జోన్ సో అప్పర్ అండ్ ఆఫ్ ద జోన్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళా సెల్లింగ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఎయిటీన్ ఎయిట్ ఎయిటీ ఎయిటీన్ నైన్ హండ్రెడ్ వస్తే కనుక అక్కడ ప్రాబ్లీ కొద్దిగా ప్రాఫిట్ టేకింగ్ ఏదైనా ఉంటే తీసుకోవాలి ఇన్ కేస్ ఎవరైనా షార్ట్ చేయాలంటే కనుక ఇట్స్ ఓన్లీ నైన్టీ పాయింట్స్ ఆ స్టాప్ లాస్ సో నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ లోనే ఓకే ఎక్స్పైరీస్ ఉంటాయి వీక్లీ మంత్లీ ఇవన్నీ కూడా ఎవ్రీడే ఐ థింక్ వన్ ఆర్ అదర్ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్స్పైరీ ఉంది కాబట్టి మార్కెట్ వాలిటాలిటీ డెఫినెట్ గా ఉంటుంది అండ్ ఆ కాల్ లో నేను ఫిన్ ఎక్స్పైరీ ఉదయం కూడా చెప్పడం జరిగింది బజాజ్ ట్విన్స్ మైట్ పర్ఫామ్ అని సో ప్రాబ్లీ నేను లో నుంచి చూస్తే కనుక బజాజ్ ఫిన్స్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ డే లో డే లో అండ్ ఓపెన్ ఆర్ సేమ్ అండ్ హై దగ్గరే క్లోజ్ అవుతుంది చూసినా సో ఈ రెండు స్టాక్స్ ఇంకొంచెం పర్ఫామ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ నేను లాస్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీ ఏదైతే హాఫ్ అన్ అవర్ లో వచ్చిందో ప్రాబ్లీ బ్యాంకింగ్ లో కూడా కొన్ని స్టాక్స్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంది బికాస్ ఆఫ్ ద ఫిన్ నిఫ్టీ బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూస్తే కనుక ఫార్టీ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్టీ వన్ ఏదైతే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో అది స్టిల్ ఇట్ ఈస్ రెస్పెక్టింగ్ సో మనం నేను కూడా అనుకున్నాం ఫ్రైడే స్లో ఏదైతే ఉందో ఫార్టీ ఫైవ్ టూ థర్టీ ఎయిట్ వుడ్ బికమ్ ఏ బ్రేక్ డౌన్ ఇప్పుడు అండ్ అఫ్ కోర్స్ అప్పర్ సైడ్ ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ వరకు కూడా పొటెన్షియల్ ఉంది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ కూడా పొటెన్షియల్ కనిపిస్తుంది బట్ క్లియర్లీ మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే నిన్న సెక్టర్స్ రొటేషన్ అనేది అగైన్ ఇట్ హెస్ స్టార్టెడ్ సో ఫార్మా కొద్ది బ్యాక్ సైడ్ తీసుకుంది అఫ్ కోర్స్ ఎక్సెప్ట్ లారస్ అండ్ ఆల్ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ కొంచెం బ్యాక్ సైడ్ తీసుకున్నట్టు కనిపించే చార్ట్స్ లో అండ్ బెస్ట్ పర్ఫార్మర్స్ ఏవి అంటే కనుక మెటల్స్ అండ్ సిమెంట్ స్టాక్స్ సో ఈ రెండు స్టాక్స్ లో దర్ వాజ్ ఎ గుడ్ బాయింగ్ అండ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజ్ స్టాక్స్ కూడా దే ఆర్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ సో కొన్ని స్టాక్స్ అయితే ఆర్ఈసి లాంటి స్టాక్స్ ఆల్ టైమ్ హై హిట్ అవుతుంది చూస్తున్నాం మనం సో ఐ థింక్ దే విల్ కంటిన్యూ టు డూ వెల్ ఎందుకంటే మనీ ఇస్ పోరింగ్ ఇన్ టు దో సెక్టర్ ఈ మాత్రం త్రీ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ కరెక్షన్స్ వచ్చినా కూడా ప్రాబ్లీ మనీ ఇస్ కమింగ్ అండ్ స్టాక్స్ ఆర్ మూవింగ్ అప్ అండ్ క్యాష్ సెగ్మెంట్ లో చూస్తే కనుక ఇట్స్ క్లియర్లీ రిజల్ట్స్ యాక్షన్ మూమెంట్స్ ఎక్కువ కనపడ్డాయి మనకి సో నేను చూస్తే కనుక విమతాల యాప
So, Kutumra Garu, Ekuga, e pollution control uh, Samaselu, Rakakala, Vivada, the company should to Epudu, Ekalo. White coach at a manchta? Main article in the country would have promoters in fighting and the country promoters uh, indirectly related to Bharat for Kalyani Gari Kuda. I am a sister in Anamata, Kesil Betatami and Nigoda on my cavity corporate struggle. No company move out. Nanadite usually in that events on the Purmatron stock avoids here unless extreme long term. Untanu company manchide gada yani resolve hai pati peru tundi gada ne ho punte dabte na mata but otherwise as of now market le in opportunity sunna pur matro I would shift to somebody some other good contract. Hmm. Hope hope ane the osro. E company samanjhi hope lag pate hopeless ga unna company lo hekalo gite. Bite ko change. Kodi ga ipranna property no rally osta rally lo bite ko chesi last ayde the undo. Dhani vere counter lo miru bharti jisk ne prayatn change. Hello? 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 CESC 1000 shares Hello? 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 TPL Plastic 1000 Hello? 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 Whole and as of now, perform would have just an volume suit of Stani, Imagine Mata, and the Kanji Pace, especially TCP, like them on a juice and post Idana Mata, volumes Tarvata, stock and Elabatan, higher levels. That is interesting. Eighteen hundred touch and Mata, seventeen hundred the Gruda, Nelabatan, hold and turn as of now. Okay. Right. Monocolor Lenona. Hello? Hello? No, send me Peru. My pair is Rida Randy. Run, Rida. Hello, sir. I'm going to get an stock of one course and infeed beans. Yes, sir. Can I do? Infeed beans. MPG. Infeed beans. Infeed beans. Infeed beans. Infeed beans. Infeed beans. Okay, okay. Infeed beans. Infi Beam software solution. I am on a growth on the stock bridge. So Infi Beam, Conco, even Padian Rupal and then Goncuna and Kunna Tarmer. IT company and Nargada, software maintenance services, even Nagadan. But Yamathrum fundamental strength lane company and the speculation Zorga Sagi, a proper Pike Velton, Malik in the crowd in Lazaruton. Kudumar and Adam Samachar on the no, I don't buy it. It's weak for corporate governance. It's weak for the company. It's weak for the plans announced. It's weak for the investor expectations. It's weak for the stock. It's weak for the liquidity. It's weak for the 1 rupee paid up. It's weak for the 1 rupee paid up. It's weak for the absorption. And the results are weak for the average. The June results are weak for the 8th. If the result is not a small rally, you can exit out of the market. If you have a small rally, there are much, much better stocks to buy than this stock. So, avoid Infi Beam Avenues. What are you calling? Hello? 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 My name is Surinara. Yes, Surinara. Good morning. 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 हाँ सर ये दी ना देख रहा है ये पुरो पुरे रिलायंस तो इनफोसिस तो इलान्ट शेयर लो कुछ हम अंटे अलमोस्ट 40 टू 50 परसेंट प्रॉफिट उन्हें पुरे प्रस्ताव में ना परिचित लो ओके आदि ये पुरो ये मन अमेज़ से एक बेटर अंतराल मोटा मम्मी अच्छा लेते हैं उनका पार्शली अमरम बेटर अंतराल लखा तो नहीं � Last one and a half year, which is the test. One and a half year, which is the test. What is the share of these two? Two and a half year, which is the test. Okay. How much is your portfolio? Yes, it is. What is your portfolio size? It is a good thing, sir. It is a good thing, sir. How much is your wife? 57. 57. How much is your age? That's why you have a good thing. पोर्टफोलियो नहीं नरो हिंच कने उद्देश्य उन्हीं का था। उन्हीं सर। ओके। रिटर है यारा पंजे। पैसा लाउस रंग इतने एमिलेड। पैसा लाउस रंग वाले एमिलेड हो। आठ वन टप्पड़ो ये रोनु स्टॉक्स हो आमु कॉल स्टॉक्स हो ना कहते कानपट्टन लेड हो। ओके। सो कुटुम्बरा वाले अपना डिफरेंट है जब तरह मेरु। 
లేదండి ఆయన ఉన్న ట్రేడింగ్ కానీ లేకపోతే ఏదో పొజిషనల్ ట్రేడింగ్ అట్లా చేసే స్కిల్ సెట్ ఉంటేనే చేయాలి కానీ అదర్వైజ్ జస్ట్ లాకర్ లో పెట్టేసి ఉంటే బెటర్ అండి రెండు కూడా మంచి స్టాక్స్ అండి ఆయా సెగ్మెంట్స్ లో లీడర్షిప్ రోల్ లో ఉన్న కంపెనీలు ఇవి కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఇంకా వీలైతే మీ పిల్లలకు కూడా వీటిని మీరు గిఫ్ట్గా ఇవ్వదగిన స్టాక్స్ ఇవి సో వెల్త్ క్రియేషన్ కోసం మనం ఉపయోగించుకోదగిన స్టాక్స్ ఇవి కాబట్టి హోల్డ్ చేయండి రెండు కూడా మరొక కాలర్ ఇందాక రిలయన్స్ ఇన్ఫోసిస్ గురించి ఎవరో అడిగినప్పుడు లింగమనేని వెంకటేశ్వరరావు ఒక మెసేజ్ పెట్టారు సార్ పది కోట్ల కళ అని మనం పది కోట్ల రూపాయల కళ గురించి మాట్లాడుకున్నాం అంటే నెలకు పదిహేను పదిహేను వేల రూపాయలు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఒక పన్నెండు శాతం వార్షిక ప్రతిఫలం మాత్రమే పన్నెండు శాతమే రీజనబుల్ చాలా చాలా రీజనబుల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ పన్నెండు శాతం వార్షిక ప్రతిఫలం ఇచ్చే ఒక స్కీంలో మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్ కావచ్చు స్టాక్ కావచ్చు ఇస్తుంది అని మనం అనుకునే ఒక స్కీంలో కానీ స్టాక్లో కానీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నెలకు పదిహేను వేల రూపాయలు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే పది కోట్ల రూపాయలు అవుతుంది అది పవర్ ఆఫ్ కాంపౌండింగ్ సో ఆ పవర్ ఆఫ్ కాంపౌండింగ్కి ప్రతీకగా నిలిచే సంస్థలు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు ఇన్ఫోసిస్ కావచ్చు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కావచ్చు ఇవన్నీ మనకు హిస్టారికల్గా ఇప్పటివరకు పదిహేను శాతానికి తగ్గకుండా వార్షిక రాబడిని ఇచ్చాయి కాబట్టి గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ కూడా ఇస్తాయా అని గ్యారంటీ అంటే గ్యారంటీ ఎవరిని చెప్పలేమండి కానీ వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ సామర్థ్యాన్ని బట్టి చూసినా కంపెనీ పనితీరు బట్టి చూసినా వాళ్ళకు ఉన్న బిజినెస్ ప్లాన్స్ చూసినా ఆ విజిబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్నింగ్స్ చూసినా కూడా తప్పకుండా సాధ్యం సో మంచి మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్లోనో ఇటువంటి బ్లూ చిప్స్లోనో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనం మన గోల్స్ని తప్పకుండా సాధించగలుగుతాం పది కోట్ల అవసరం నాకు కోటి రూపాయలు సరిపోతుందని అనుకుంటే నెలకు ముప్పై వేలు ఇన్వెస్ట్ చేయండి పన్నెండు సంవత్సరాల నాలుగు నెలల్లోనే మీ కోటి రూపాయలు మీకు వచ్చేస్తుంది సో కోటీశ్వరుడు కావటం చాలా సులభం ఈక్విటీ మార్కెట్స్లో మనకు కావాల్సినల్లా డిసిప్లిన్ కావాలి మార్కెట్ కండిషన్స్ని చూసి ఎమోషన్స్కి గురి కాకుండా మన పద్ధతి ప్రకారం ఇన్వెస్ట్మెంట్ని కంటిన్యూ చేసే ఆ ధైర్య ఆ ధైర్యం స్థైర్యం కావాలి అంతే రెస్ట్ అంతా కూడా మార్కెట్ చూసుకుంటుంది మనం ఏమి చేయని వస్తున్న లేదు అంబానీ నారాయణమూర్తి గారు నందన్ నీలేఖని వీళ్ళందరూ మన కోసం పనిచేస్తారు కష్టపడి మనల్ని వెల్దీయెస్ట్ పీపుల్గా చేయడం కోసం ఓకే మరొక కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో అండి మీ పేరు నా పేరు రమణ్ కుమార్ సార్ రమణ్ కుమార్ అడగండి రమణ్ కుమార్ విశాఖపట్నం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్ అడగండి అదే కెనరా బ్యాంక్ షేర్స్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి సార్ అవి హోల్డ్ చేయమంటారా అమ్మేమంటారా ఏ రేట్ లో కొన్నారు మూడు వందలు సార్ మూడు వందలు దగ్గరలోనే కొన్నారు పెద్ద మరి ఎక్కువ అప్రిసియేషన్ రాలేదు ఓకే రాజేంద్ర గారు కెనరా బ్యాంక్ టెక్నికల్ గా ఎలా ఉంది నేను ప్రస్తుతానికి అయితే బ్రేక్అౌట్ చార్ట్ కానీ చెప్పొచ్చు అండి ఎందుకంటే మంత్లీ చార్ట్ లో కూడా లాస్ట్ జనవరిలో ఏదైతే హై ఉందో త్రీ ఫార్టీ వన్ పైన క్లోజ్ అవటం చేసాం నిన్న ఆగస్ట్ సారీ జులై మంత్ అండ్ కూడా క్లోజ్ అయింది కాబట్టి సో డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఒకవేళ ట్రేడింగ్ పొజిషన్ అయితే కనుక స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలైనా త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ సో త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది బట్ అదర్వైజ్ ఆయన కొన్న ప్రైస్ అయితే చీప్ కాదు నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ నేను మర్చిపోతానంటే ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ విల్ వర్క్ బట్ డెఫినెట్లీ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ అలా వచ్చినప్పుడు ఈ షుడ్ బుక్ ప్రాఫిట్స్ కూడా పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే బాగుందండి మొన్న రిజల్ట్ కూడా చక్కటి రిజల్ట్ మనం కెనరా బ్యాంక్ నుంచి చూసాం హోల్డ్ చేయదగిన స్టాక్ మీరు ఇప్పుడు రాజేంద్ర గారు చెప్పినట్లుగా తగ్గిపోతున్నాయో అనే బ్యాంగ్ ఉంటే మాత్రం ఆ మూడు వందల పంతొమ్మిది రూపాయలు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని హోల్డ్ చేయండి మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో నమస్కారం వసంత్ గారు నమస్తే అండి నేను హనుమాన్ సింగ్ మాట్లాడుతున్న కంబోన్ ఉందండి మీ అందరికీ శుభోదయం అండి సార్ నాకు అక్కడ ఆర్బీఎన్ఏ ఒకటి జొమాటో ఒకటి కుటుంబ <laughs> 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 డెఫినెట్లీ పార్షలీ ప్రాఫిట్ అయితే బుక్ చేసుకోమంటానండి బ్యాలెన్స్ క్వాంటిటీకి ఏమో ట్రేడింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి కానీ బట్ డెఫినెట్లీ అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ కూడా పార్షల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అడ్వైజ్ బుక్ అయితే ఆర్వీఎన్ఎల్ మనం చూసాం రీసెంట్ ఆఫర్ ఫర్ సేల్ కూడా అయింది కాబట్టి అరౌండ్ వన్ నైన్టీన్ దగ్గర ట్రేడింగ్ స్టాప్స్ దాని దాని కింద పెట్టుకుని హోల్డ్ చేయడం బెటర్ కూడా రెండు కూడా డీసెంట్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో వాటర్ బేస్ మాత్రం అవైలబుల్ అంటాను ఆయన అడిగిన స్టాక్స్ లో మామూలుగా ఫీడ్ బేస్డ్ అనమాట ఇ
పాలీప్లెక్స్ ఓకే అంటానండి స్లోగా కరెంట్ లెవెల్స్ నుంచి స్లోగా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ప్యాకేజింగ్ కంపెనీస్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు డూ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ ఓకే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి నమస్తే అడగండి వైజాగ్ మనం చంద్రమౌళి వైజాగ్ చంద్రమౌళి అడగండి చంద్రమౌళి బజాజ్ ఫైనాన్స్ కొన్నాం సార్ వన్ ఇయర్ అవుతుంది నవంబర్ లోని 1800 కొన్నాం ఇదే చేస్తే బజాజ్ ఫిన్ సర్వ్ అవును సార్ ఓకే బజాజ్ ఫిన్ సర్వ్ ఎంత కాలం హోల్డ్ చేద్దాం అనుకున్నారు మీరు లాస్ట్ నవంబర్ లో పర్చేస్ చేసాం ఓకే అది ప్రోవైడ్ చేయొచ్చు అన్ని వచ్చాయి కొంచెం డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉంది బాగా హ్మ్ మీకు ఎక్కువ లాంగ్ టర్మ్ కోసం హోల్డ్ చేసే ఉద్దేశం ఉందా లేదు సార్ అదే సార్ చేసి సార్ లాంగ్ లాంగ్ టర్మ్ అంటే మరి ఇంత పెరుగుతుందో ప్రయోజనం అనేసి పెరుగుతుందో పెరుగుదు అనే భయం ఉంది లాంగ్ టర్మ్ అవును సార్ కుటుంబ వారు ఫిన్ సర్వ్ ని లాంగ్ టర్మ్ కోసం అట్టి పెట్టుకునే స్టాక్ ఏనా డెఫినెట్లీ అట్టి పెట్టుకునే స్టాక్ ఏనండి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు బజాజ్ ఫిన్ సర్వ్ అనమాట డెఫినెట్లీ ఆయన అన్నట్టు మాత్రం ఇప్పుడు షార్ట్ టర్మ్ లో టు మీడియం టర్మ్ మాత్రం కొంచెం వీక్నెస్ అయితే డిస్ప్లే చేస్తుంది కాదన్నాను కానీ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి రీసెంట్లీ మనం చూసాం రిజల్ట్స్ ఫర్ ఇన్ లైన్ విత్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ స్లైట్లీ బెటర్ కూడా అండ్ స్టాక్ అనమాట అరౌండ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ కి అనమాట అటు ఇటుగా కన్సల్టేట్ అవుతుంది మీరు లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో కూడా చూస్తే స్టాక్ బేస్ ఒకసారి ఎప్పుడైతే కనుక బిలో థర్టీన్ హండ్రెడ్ వచ్చిందో అక్కడ నుంచి ర్యాలీ అయిన తర్వాత ఒక రేంజ్ లో తిరుగుతుంది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ రేంజ్ లో తిరుగుతుంది ద మూమెంట్ సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ క్రాస్ అయితే న్యూ హై కూడా వస్తుంది ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఇలాంటి లాంగ్ టర్మ్ వెల్త్ క్రియేటింగ్ స్టాక్ అండి తో హై పిఈ ఇట్లా అన్ని ఉన్నా కూడా మర్చిపోమంటాను జస్ట్ హోల్డ్ అన్ టు ద స్టాక్ ఇట్ విల్ అగైన్ గివ్ డీసెంట్ రిటర్న్స్ ఓకే రైట్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు సార్ నా పేరు సూర్య అండి వైజాగ్ నుంచి సూర్య ఇటు అందరూ వైజాగ్ నుంచి చేస్తున్నారు ఇవాళ అడగండి సూర్య సార్ నా దగ్గర గోల్డ్ ఎం ఇంటర్నేషనల్ సార్ ఫోర్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి సార్ అడిగేవారు <laughs> సార్ ఇది బాగా యాక్టివ్ గా ఉంది కదా కౌంటర్ ఏంటని నేను చెప్పాను స్పెక్యులేటివ్ కౌంటర్ జాగ్రత్త టూ రూపీస్ పేడ్ అప్ జ్యువెలరీ దీంట్లో ఉన్నా కూడా అనమాట కార్పొరేట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ తక్కువ ఉంది అని చెప్పేసాను స్టాక్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ కి వచ్చింది దాదాపు వన్ ట్వంటీ వన్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఆ లెవెల్ లో డెఫినెట్లీ స్విఫ్ట్ అవ్వమంటానండి సోలా కెన్ పెర్ఫార్మ్ మచ్ బెటర్ రిజల్ట్స్ కూడా వర్ ఇన్ లైన్ విత్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఓకే రైట్ యాక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ హోల్డ్ అంటానండి జస్ట్ హోల్డ్ ట్రేడింగ్ స్టాక్ పెట్టుకుని వన్ ఆఫ్ ది అవుట్ పెర్ఫార్మింగ్ స్టాక్ ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్ ఓకే రైట్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నమస్తే అండి నా పేరు డాక్టర్ శంకర్ నేను పూణె నుంచి మాట్లాడుతున్నాను మీకు రావు గారికి మీ టీమ్ కందరికి చాలా కృతజ్ఞతలండి చాలా చక్కటి ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నారు నా డౌట్ ఏంటంటేనండి నా దగ్గర రెండు వేల షేర్లు సనాటా సాఫ్ట్వేర్ ఉన్నాయండి మూడు వందల మూడు వందల అరవై రెండు రూపాయలు కొనుక్కున్నాను నేను ఒక వెయ్యి షేర్లు పది నలభై అమ్మేశాను ఇంకా ఇంకా వెయ్యి షేర్లు నా దగ్గర ఉన్నాయి నా టోటల్ పోర్ట్ఫోలియో సైజు అరవై మూడు డెబ్బై అరవై మూడు లక్షల డెబ్బై వేలు నా వయసు అరవై మూడు సంవత్సరాలు ఈ షేర్స్ నా దగ్గర ఉన్నామని నెక్స్ట్ జనరేషన్ కోసం పెట్టాను ఇప్పుడు మాకు అవసరం లేదు ఇటప్పుడు అయితే ఈ సనాడ సాఫ్ట్వేర్ పదకొండు పది వందల నలభై లో ఉంచమంటారా తీసేయమంటారా నా పర్చేజ్ కాస్ట్ మూడు వందల అరవై మూడు వందల అరవై లో కొంటే మూడు రెట్లు అయిపోయింది సొనాట సాఫ్ట్ వన్ ఆఫ్ ది బెటర్ పెర్ఫార్మింగ్ కన్సిస్టెంట్లీ బాగా పనిచేస్తున్న కంపెనీ ఇది సో నా ఉద్దేశంలో అయితే మీరు అమ్మాల్సిన అవసరం లేదు హోల్డ్ చేయొచ్చు కొంత ఆల్రెడీ మీరు అమ్మేసి డబ్బులు తీసుకున్నారు సో మొన్న రిజల్ట్ కూడా చక్కటి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేశారు వాళ్ళు హోల్డ్ చేయొచ్చు బట్ టెక్నికల్ గా ఏమైనా వీక్నెస్ ఉందా బాగా కిందకు వచ్చే అవకాశం ఉంటే ఒకసారి అమ్మి మళ్ళీ ఎంటర్ కావచ్చు మరి మీరు ఈ స్కిల్ సెట్ మీకు ఉందా లేదు తెలియదు రాజేంద్ర గారిని టెక్నికల్స్ అడుగుదాం సొనాటా సాఫ్ట్వేర్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్ అని చెప్పొచ్చు అండి ఈవెన్ కేపీఐటీ కన్నా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది చాటికలి మనం చూస్తే కనుక అండ్ ఎవ్రీ మంత్ ఇట్స్ మేకింగ్ హైయర్ హైస్ అనమాట సో డెఫినెట్లీ ఎస్ అనే గ్రేట్ థింగ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆయన కంగ్రాచులేషన్స్ త్రీ హండ్రెడ్ లో కొని 
థౌజండ్ లో అమ్మారు అంటే కనుక ఆల్రెడీ మేడ్ త్రీ ల్యాక్స్ ఆన్ దట్ క్యాపిటల్ ఫ్రీ అయిపోయింది అండ్ హీస్ మేడ్ త్రీ ల్యాక్స్ ప్లస్ ఈ స్టాక్స్ అన్ని ఫ్రీగా ఉన్నాయి సో దట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ అండి సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ గోస్ అప్ ఉంచమని చెప్తాను బట్ ట్రైలింగ్ స్టాక్ పెట్టుకోవాలంటే ఇట్స్ లిటిల్ ఫార్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కింద ఉంది ఎయిట్ నాట్ టూ సో ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ థింక్ దిస్ విల్ కంటిన్యూ టు రన్ వెల్ అండి మేబీ థర్టీన్ హండ్రెడ్ టు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ దగ్గర పార్షియల్ ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేయొచ్చు అండ్ ట్రైలింగ్ స్టాక్ పెట్టుకోవాలంటే క్లోజింగ్ బేసిస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కింద ఐ షుడ్ హ్యావ్ దట్ స్టాక్ లాస్ ఓకే సో మంచి థింగ్ టు యాడ్ వసంత్ గారు ఈ కంపెనీ బిలాంగ్స్ టు రియల్ ఎస్టేట్ బిగ్గెస్ రహేజా ది కంపెనీ అనమాట అది గుర్తుంచుకోవాలి అండ్ దేర్ ఇస్ టేక్ ఇస్ ఓన్లీ అరౌండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ కంపెనీ అమ్మేస్తారా అని కూడా ఉందనమాట చూడాలి ఎవరన్నా పిఈ ప్లేయర్స్ కానీ లార్జర్ ప్లేయర్స్ ఎవరన్నా తీసుకుంటారని చాలా మంది తెలియదు కూడా ఇది రహేజా కంపెనీ అని అండ్ చాలా చక్కటి ప్రగతి సాధించిన కంపెనీ అఫ్కోర్స్ డీసెంట్ మిడ్ క్యాప్ కంపెనీ సొనాటా సాఫ్ట్వేర్ మంచి వర్టికల్స్లో ఉన్నారు వాళ్ళు హై అండ్ వర్టికల్స్లో ఉన్నారు ఏదో రన్ ఆఫ్ ది మిల్ సాఫ్ట్వేర్ సర్వీసెస్ కంపెనీ కాదు సొనాటా సాఫ్ట్వేర్ హోల్డ్ చేయండి సార్ తర్వాత మరొక కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే సార్ నమస్తే మ్యామ్ పేరు లక్ష్మీ సాయి కడప నుంచి మాట్లాడుతున్నారు అడగండి రాజేంద్ర గారు టెక్నికల్ గా ఇంకా మరికొంత అప్మూ ఉందా Yeah, definitely. And the previous swing high is 461. So, it should move up. So, already in 435, there is a lot of reaction. So, 461 is the last year uh, October high on 461. That is the breakout chart. Maybe it has a chance for 500 chances. It's a high beta stock. And if you have 10%, it's about around 360-370. So, there is a great support. సో త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ ఉంటే కనుక ఫర్ టార్గెట్ ఆఫ్ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంచమని సజెస్ట్ చేస్తాం ఓకే కుటుంబరావు ఐఆర్సిటీసి పరిస్థితి ఏంటి లాస్ట్ బుక్ చేయాలా హోల్డ్ చేయచ్చా ఐఆర్సిటీసి ఇస్ వీకర్ స్టాక్ అమంగ్ ది పబ్లిక్ సెక్టర్ పిఎస్యు రైల్వే స్టాక్స్ అని చెప్పేసి అని అనొచ్చండి ఎందుకంటే మిగతా అన్ని మనం చూసాం ఐఆర్ఎఫ్సి దగ్గర నుంచి ఇటు ఆర్వీఎన్ఎల్ దగ్గర నుంచి అన్ని ఏ విధంగా పెర్ఫార్మ్ చేస్తాయి బేసికల్లీ ఎఫ్ఎన్ఓకి వెళ్ళిన తర్వాత కపుల్ ఆఫ్ వైల్డ్ మూవ్స్ వల్ల అనమాట స్టాక్ లో కాస్త కాన్ఫిడెన్స్ కూడా పోయింది నేను అనుకుంటా ఒక రిలీఫ్ ర్యాలీ రిజల్ట్స్ తర్వాత ఉంటుంది ఆ రిలీఫ్ ర్యాలీలో ఒకసారి సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ కి స్టాక్ రాగానే ఎగ్జిట్ అయిపోవటం బెటర్ ఓకే పదిహేను పాయింట్ల లాభంతో మనకు నిఫ్టీ కనిపిస్తుంది ఓపెనింగ్ లో పది పంతొమ్మిది వేల ఏడు వందల అరవై ఆరు పాయింట్లు అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ నలభై ఐదు వేల ఏడు వందల నలభై ఐదు పాయింట్ల దగ్గర కనిపిస్తుంది ఎనభై ఎనిమిది పాయింట్ల లాభంతో సెన్సెక్స్ నలభై ఆరు పాయింట్లు లాభపడింది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ నలభై తొమ్మిది యాభై పాయింట్ల లాభం కనిపిస్తుంది సో మిడ్ క్యాప్స్ డెఫినెట్లీ ఇవాళ కూడా అవుట్ పెర్ఫామ్ చేస్తాయి అనిపిస్తోంది ఓపెనింగ్ ట్రెండ్ బట్టి చూస్తే పదిహేడు వందల ఇరవై నాలుగు స్టాక్స్ లాభాలతో మొదలైతే రెండు వందల డెబ్బై మూడు స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ వెయ్యి రూపాయలు దాటేసింది ఎన్టీపీసీ స్ట్రాంగ్గా ఉంది టూ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ రూపీస్ అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ మారుతి సూచికి మాత్రం వన్ పర్సెంట్ డౌన్ రిజల్ట్ రియాక్షన్ నెగిటివ్గా ఉంది మార్కెట్ రిజల్ట్స్కి థమ్స్ డౌన్ చూపిస్తోంది బజాజ్ ఆటో ఆటో సేల్స్ నెంబర్స్ వస్తాయి వాళ్ళ కొద్దిగా వీక్గా ప్రారంభమైంది పవర్ గ్రిడ్ ఈజ్ డౌన్ ఓఎన్జీసీ కూడా వీక్గా ప్రారంభమైంది అలాగే ఎంఎండ్ఎం స్వల్ప నష్టంతో ప్రారంభమైంది ఎస్బీఐ లైఫ్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ పర్సెంట్ డౌన్ నెస్లే ఇండియా ఇలా మనకు లూజర్స్ లిస్ట్ కనిపిస్తుంది సో మిడ్ క్యాప్స్లో ఓకే నెట్ నెట్ స్లోగా ఉంది నా సిస్టంలో ఇంకా ఓపెన్ కావడం లేదు రాజేంద్ర గారు ఏ విధంగా ట్రేడ్ చేయాలి ఇప్పుడు మార్కెట్ రేంజ్ బౌండ్రీ లో ఉండే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉందండి బట్ డెఫినెట్లీ లోవర్ అండ్ ఆఫ్ ద రేంజ్ లో విడ్ ట్రై టు బాయ్ నాకు ఇనిషియలీ చెప్పినట్టు ఇట్ మైట్ విజిట్ నైన్టీన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ అండ్ లోవర్ సైడ్ నైన్టీన్ ఫైవ్ సిక్స్టీ సెవెన్ సో యాక్చువల్లీ అన్లెస్ ప్రొఫెషనల్స్ ఉండే స్టాప్ లాసెస్ పెట్టుకుంటే తప్ప నో ట్రేడింగ్ జోన్ అని చెప్తాను ఇప్పుడు సో ఫర్ ప్రొఫెషనల్స్ ప్రాబ్లీ ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్టీన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ అలా వచ్చినప్పుడు షార్టింగ్ విత్ ఫార్టీ పాయింట్ స్టాప్ లాస్ అదర్వైజ్ మేబీ నెక్స్ట్ టూ డేస్ లో మనకి డౌన్ అండ్ ఆఫ్ ద రేంజ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంది అక్కడ వన్ షుడ్ ట్రై టు బాయ్ ఓకే రైట్ నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీకి వచ్చేసింది మళ్ళీ
பிர்லா கார்ப் மதர்சன் வைரிங் எரிஸ் லைஃப் சயின்சஸ் கிரைண்ட்வெல் நார்டன் அதானி கிரீன் ஜிந்தால் வேர்ல்ட் வைட் கிரீன் பேனல் ஸ்வேன் எனர்ஜி ஃபைவ் ஸ்டார் பிஸ்னஸ் எம்டிஆர் டெக்னாலஜிஸ் பந்தன் பேங்க் ஐஆர்எஃப்சி டுவெண்ட்டி வி லாபாலத்தை ப்ராரம்பம் அதை நஷ்டாலத்தை ஒன்றை கேஇஐ இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரிசல்ட் ரியாக்ஷன் நெகட்டிவாக வந்து ரிசல்ட் பானே வச்சிருந்தி பட் செலான் நியூஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் டவுன் சுமிட்டோமா கெமிக்கல்ஸ் ஐஆர்பி இன்ஃப்ரா வெஸ்ட் லைஃப் ஃபுட் நோசில் சுந்தரம் ஃபேஸ்னஸ் டிஎல்எஃப் ரெஸ்டாரண்ட் பிராண்ட்ஸ் அல்லது சிஇ இன்ஃபோ சிஸ்டம்ஸ் இவி வீகா ஓப்பன் ஆன கவுண்டர்ஸ் கொஞ்சம் இமெயில்ஸ் சூதம் நாகராஜு அடுத்து ஆயின் இண்டியன் ஹோட்டல்ஸ் ரெண்டு லட்சல் ரூபாயில் இன்வெஸ்ட் செய்யாதான் இப்போ உன்ன தர தகர இன்வெஸ்ட் செய்யா சாரி நாகராஜ் காது இன்னொரு எஸ்எஸ்ஆர் அனே பேர் தோ வச்சிருந்தி பேர் ராயண்டி மித்ரமா பேர் ராயி போத்தே மெயில் சதவன தரவாத குடும்பரவர் இண்டியன் ஹோட்டல்ஸ் ரெண்டு லட்சல் ரூபாயில் இன்வெஸ்ட் செய்யா डेफिनेटली ரெண்டி 52 வீக் ஹைஸ் தகர வந்து கானே எவ்ரி அதே பிரான்சஸ் லோ நான் ஆயின ஒரு 500 வந்தான்னு நினைக்கிறே கனக ஹண்ட்ரட் ஒக்சாரி ஹண்ட்ரட் ஒக்சாரி அட்ல சொன்னா டெஃபினெட்லி கொண்டு எக்கே போஸ்ட் வேர்ல்ட் கப் அந்த டிசம்பர் எண்டிங் கெல்லாம் ஆல் ஹோட்டல் ஸ்டாக்ஸ் ஃப்ரம் எக்கர் நீச்சி கூட நேர் அனுக்கோட்டும் அனதர் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஜம்ப் வாஸ்து தர்வாத நாகராஜு மெயில் சௌதம் அசோக் லேலேண்ட் லக்ஷ ரூபாயிலு ஐடிஎஃப்சி பேங்க் யாபை வேல் ரூபாயிலு மீனன் பேரிங்ஸ் ஆல்ரெடி யாபை வேலு இன்வெஸ்ட் செய்யார் இங்கோ யாபை வேலு இன்வெஸ்ட் செய்யா அனுக்கிறார் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் இன் நெக்ஸ்ட் டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் சாத்தியமான வீட்டிலோ அசோக் லேலேண்ட் ஐடிஎஃப்சி and mean and bearings kachithanga vasthay and all three stocks immediately invest cheyamanta we can get much more also 25% okati uh, heartening feature entante he has been conservative adagatam lo kuda hmm karuna adugutunaru 2 lakh rupayalu 10 samvatsaral uddeshanto invest chestarata rendu stocks cheppali 10 ritlu kavali ikkada mano lottery ticket lo amadam ledandi We are just advising people to create wealth for their families. If you invest in your family, you will be able to invest in your family. If you invest in your long term, you will be able to invest in your family. That's why you are doing a great job. You are not going to be able to invest in your family. You are not going to be able to invest in your family. You are not going to be able to invest in your family. You are not going to be able to invest in your family. இப்படி மனம் ஊகிச்சடம் கஷ்டம் இது பதி ரேட்டில் டெஃபினட்டு அவுத்தி அந்த செப்படம் எவ்வரு வல்ல காது மேமே காது மரி எவ்வரு வல்ல கூட காது பேரமெண்ட் கம்யூனிகேஷன் சந்தோஷம் அடுத்தார் முப்பை ஐந்து ரூபாயில் கொண்டாரட்ட ஐந்து வந்து ஷேர்லு லாங் டர்ம் கோசம் ப்ரமோட்டல் ஸ்டேக் பெஞ்சுக்கொண்டாரட்ட மிகா கேபிள் கம்பெனிஸ் அன்னி பாக சேஸ்ட்ட அந்த கொண்டி கொண்டாரட்ட பேரமெண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்ட்ராக் சேஸ்ட்ட అదే కాస్త స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ తోటి స్టాక్ పెరుగుతోందండి అది చూసాను అన్నమాట పెన్ని స్టాక్ ఉండేది 10 15 రూపాయలు ఉండేది అయితే రిజల్ట్స్ కూడా అన్నమాట ఎక్స్పెక్టెడ్ గా బాగా వస్తాయి అని అంటున్నారు ఎందుకంటే మార్చ్ తర్వాత అన్నమాట అయితే ఒకటే చూడాలి ఇలాంటి స్టాక్స్ లో ఎప్పటికప్పుడు రెగ్యులేటరీ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇప్పుడు కూడా స్టాక్ ఆల్్రెడీ ఏఎస్ఎం 1 లో ఉంది 5% లో కాబట్టి నన్న అడిగితే గనక ఆల్్రెడీ కొన్నదైతే మాత్రం పొజిషన్ డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయమంట ఓకే సుబ్బా రెడ్డి కడప నుంచి ఆయన దగ్గర కిర్లోస్కర్ ఎలక్ట్రిక్ ఉన్నాయి టెన్ పర్సెంట్ లాస్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా రాజేంద్ర గారు టెక్నికల్గా ఎలా ఉంది కిర్లోస్కర్ ఎలక్ట్రిక్ ఈ మధ్య వీక్ అయింది కొద్దిగా యా ప్రాబ్లీ వీక్ ట్రేడ్ అవుతున్న కౌంటర్ అట్ అది నా ఉద్దేశంలో ఈ షుడ్ ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ట్రేడింగ్ బెట్ ఈ షుడ్ ట్రై టు బుక్ లాసెస్ కూడా ఎందుకంటే ఓవరాల్ మిడ్ క్యాప్ ఈస్ డూయింగ్ గ్రేట్ బట్ దిస్ స్టాక్ ఈస్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్ సో త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ వ్యూ ఉంటే కనుక మేబీ సెవెన్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ పుల్ బ్యాక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అక్కడ ఈ షుడ్ ట్రై టు ఎగ్జిట్ వన్ ట్వంటీ త్రీ క్రాస్ అయితేనే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ర్యాలీ అనేది కౌంటర్లో ఉంటుంది అదర్వైజ్ వీక్నెస్ అలాగ క్రమేపీ బలహీనపడుతూ వస్తుంది ఈ స్టాక్ కిర్లోస్కర్ ఎలక్ట్రిక్ తర్వాత మెయిల్ వెంకటేష్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కోసం బజాజ్ ఫిన్సర్ ఇన్ఫోసిస్ ఐఆర్సిటిసి ఎస్బీఐ హెచ్ఏఎల్ టాటా పవర్ ఎల్ఐసి వీటిలో ఎస్ఐపి చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఏవి మంచివి ఏవి తీసివేయదగవి నా ఉద్దేశంలో అయితే ఐఆర్సిటిసి ఎస్ఐపి నో కుటుంబాలు మిగతావి ఏంటి ఎలా ఉన్నాయి ఎల్ఐసి టాటా పవర్ హెచ్ఏఎల్ ఎస్బీఐ ఇన్ఫి అండ్ బజాజ్ ఫిన్సర్ లేదు నాకు అన్నిట్లోకి ఒకటి ఎస్బీఐ ఒకటి ఎస్ఐపి క్యాండిడేట్ గా కనిపిస్తుందండి ఎందుకంటే ఎల్ఐసి హస్ బీన్ నాట్ నాన్ పెర్ఫార్మర్ మేబీ ఒకసారి పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది అనే హోప్స్ ఉంటేనే గనక స్లోగా ఇప్పుడు ఆల్్రెడీ 640 కి వచ్చింది స్లోగా ఈ
తర్వాత హర్షవర్ధన్ అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ గురించి ఏదో అడుగుతున్నారు మనం వాటి జోలికి వెళ్ళటం లేదు మిత్రమా శ్రీకాంత్ అడుగుతున్నారు రెయిన్బో హాస్పిటల్స్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ చదివారట చూడగానే అద్భుతం ఏమీ లేదు అనే విధంగా ఉందంట కానీ పిఈ చాలా ఎక్కువగా ఉందని కూడా అనుకుంటున్నారు పిల్లల హాస్పిటల్ కాబట్టి తల్లిదండ్రులు ఎక్కువ ఎంతైనా ఖర్చు పెట్టడానికి వెనకాడరు కాబట్టి ఈ హాస్పిటల్ బాగుంటుందట రెయిన్బో ఎలా ఉంది రెయిన్బో నేనైతే బుల్లిష్ గానే ఉన్నానండి ఈవెన్ హైయర్ పిఈ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఉన్నా కూడా అనమాట మేనేజ్మెంట్ ఈస్ బీన్ అగ్రెసివ్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఓన్లీ హైదరాబాద్ బేస్డ్ అని అనుకుంటున్నారు చాలా మంది కానీ స్టా కంపెనీ హెస్ ఎక్స్పాండెడ్ టు పాన్ ఇండియా ప్రెసెన్స్ అనమాట మోస్ట్ రీసెంట్లీ ఈవెన్ హర్యానాలో గురుగాం లో కూడా అనమాట పెడుతున్నారు ల్యాండ్ పార్సల్స్ ఇవన్నీ కొంటాం కూడా చూసాం దిస్ ఈస్ వన్ హాస్పిటల్ స్టాక్ టు వాచ్ అండి ఎందుకంటే టెన్ రూపీస్ పేడ్ అప్ నేను అనుకుంటాం ఇక్కడి నుంచి కూడా స్టాక్ హ్యాస్ పొటెన్షియల్ టు గెయిన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్ నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ ఓకే చేబ్రోలు రావ్ అడుగుతున్నారు ఐఆర్ఎఫ్సి ఆర్విఎన్ఎల్ ఆర్కే ఫోర్జింగ్స్ ఫ్రంటియర్ స్ప్రింగ్స్ టిటాగర్ జూపిటర్ వ్యాగన్ టెక్స్ మ్యాకో ప్రెసెంట్ లెవెల్ ఏది బై చేయొచ్చు ఇంత పెద్ద లిస్ట్ ఇచ్చి వీటిలో ఏది కొనొచ్చు అంటే అన్ని కూడా మొమెంటమ్ స్టాక్స్ అండి ఇప్పుడు సీజనల్ ఈ సీజన్ రైల్వే స్టాక్స్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది వీటిల్లో డెఫినెట్లీ అన్నీ బాగానే పెర్ఫామ్ చేస్తానని అనిపిస్తుంది తర్వాత కిరణ్ అడుగుతున్నారు కోటక్ బ్యాంక్ తగ్గుతోంది కా కాబట్టి ఇక్కడ కొనుక్కోవచ్చా రాజేంద్ర గారు టెక్నికల్స్ ఏం చెప్తున్నాయి కోటక్ బ్యాంక్ డెఫినెట్లీ ఎస్ అండి ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ ఈ స్టాక్ కొద్దిగా రేంజ్ బౌండ్ ఉంది సో లాస్ట్ సెవెన్ మంత్స్ నుంచి ఇట్స్ ట్రేడింగ్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ అండ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఆఫ్ కోర్స్ టూ జీరో ఫైవ్ జీరో దాకా వెళ్తాం చూసినా సో ఆల్మోస్ట్ వేర్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద రేంజ్ డెఫినెట్లీ ఎస్ అంటాను ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉంది ఒకవేళ థౌజండ్ కొనాలంటే షుడ్ బై త్రీ హండ్రెడ్ ఇమీడియట్లీ అండ్ డిప్స్ వచ్చినప్పుడు అప్ టు సెవెంటీన్ ఫార్టీ బ్యాలెన్స్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఈ షుడ్ బై కోటక్ బ్యాంక్ ఓకే ఒక కాలర్ ఉన్నారట తీసుకుందాం హలో రఘు కుమార్ గారు నమస్కారం సార్ రమేష్ మాట్లాడుతున్నాను ఐటెం నుంచి అండి నమస్తే అండి అడగండి సార్ సార్ నా దగ్గర జేబీఎం ఆటో ఉన్నాయండి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో తీసుకున్నాను కార్పొరేట్ యాక్షన్ లో సెవెంటీ ఎయిట్ రూపీస్ లో ఉన్నాయండి అయితే నేను ఇది హై వాలిటీ స్టాక్ కదా దీని నుంచి అంటే నా దగ్గర క్వాంటిటీ కూడా ఎక్కువ ఉందండి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయండి అంటే ఆల్మోస్ట్ థర్టీ త్రీ ల్యాక్స్ ఎంత ఉంది నేను హై వాలిటీ కదా అందుకని వచ్చి బయటకు వచ్చేసి ఎస్జీఎఫ్సి బ్యాంక్ లో వెళ్ళిపోమంటారా దీంట్లో ఉండొచ్చా చెప్పండి సార్ జేబీఎం ఆటో గ్రోత్ ట్రాక్ లో ఉన్న కంపెనీ అండి భయపడాల్సిన అవసరం అయితే నాకు అంతగా కనపట్టలేదు మీరు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ చేసుకుని హోల్డ్ చేయొచ్చు బట్ ఎనీవే కుటుంబ వారు రిజల్ట్ కూడా వచ్చేసింది మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేశారు రిజల్ట్ కూడా వచ్చేసింది ఇన్ లైన్ విత్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వచ్చిందండి ఎందుకంటే ఫుల్ ఇయర్ లాస్ట్ టైం వన్ ట్వంటీ క్రోర్స్ వచ్చింది ఈసారి ఫస్ట్ క్వార్టర్ థర్టీ క్రోర్స్ వచ్చింది అనమాట కాబట్టి ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంప్రూవ్ అవ్వలేదు అనేది కొంచెం కన్సర్న్ అందుకనే స్టాక్ మనం చూసాం ఇవాళ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా వన్ టూ పర్సెంట్ రేంజ్ లోనే మూవ్ అవుతుంది బట్ నేను అనుకోవటం మాత్రం ఒకసారి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై మళ్ళా అటెంప్ట్ చేస్తుంది క్లోజ్ అప్ టు అరౌండ్ సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర పార్షల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేసుకుంటే బెటర్ అంటుంది ఓకే కొంత ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకొని మిగతా మీరు హోల్డ్ చేయండి ఆ బుక్ చేసుకున్న ప్రాఫిట్ తో మీ ఇష్టం మీరు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కొందాం అనుకుంటున్నారు మంచి ఆలోచన అది ఇది ఇవాళ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో మళ్ళీ పివైటి మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో